டாக்டர் உணவு பழக்கம் சம்பந்தமா ஒரு கேள்வி இந்த அவசர உலகத்துல ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அப்படிங்கிற துரித உணவு பழக்கம் வந்து இப்ப எல்லாருக்கும் பெரும்பாலும் இருக்கு இதன் மூலம் அஜீர்ணம் மாதிரி கோளாறுகள் எல்லாம் இருக்கு இதை தவிர்த்து எலும்பு சம்பந்தமா ஏதாவது பிரச்சனைகள் வருதா நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி நம்மளோட உடம்பை வந்து நம்ம டெம்பிள் மாதிரி பார்த்துக்கணும் அதாவது ஒரு கோவில் மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஸோ அப்போ தான் உடம்பு நல்லா இருக்கும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஃபுட்டு சம்மந்தமாக ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது ஃபுட் சம்மந்தமாக எலும்பை வந்து டைரெக்டாக பாதிக்காது லைக் டைரெக்டாக பாதிக்காது இன்டைரெக்டாக எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உடம்பு வெயிட் கூடிடுச்சு வெயிட் கூடிடுச்சு அப்படின்னா உங்களோட ஜாயின்ஸ் எல்லாம் பாதிக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓபிசிட்டினால் உங்களோட ஜாயின்ஸ் எல்லாம் பாதிக்க வாய்ப்பு இருக்குது இது இல்லாமல் டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் இந்த மாதிரியான நோய்கள்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்குது இது எல்லாமே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டைரெக்டாக உங்களை தாக்காது இன்டைரெக்டாக எலும்பு சத்து குறைபாடு ஆஸ்டியோபரோசிஸ் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் இதெல்லாம் ரொம்ப சீக்கிரமாக வர வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி கால்சியம் சத்து குறைபாடும் ப்ரோட்டீன் சத்து குறைபாடும் கூட எலும்பு பாதிக்கும் விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி அதாவது சூரிய வெளிச்சத்தில் அதாவது நிறைய வந்து ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் டாக்டர்ஸ் நாங்களாம் ஏழு வெயிலில் போகிறது கிடையாது மோஸ்ட்லி ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே உட்காந்துருப்போம் காரில் ஏறுவோம் திரும்பவும் இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் இறங்க போகிறோம் வெயிலில் எக்ஸ்போஷரே இருக்கிறது இல்லை ஸோ இந்த மாதிரியான எங்களுக்கும் சரி இந்த மாதிரி இருக்கிற நிறைய பேருக்கு ரொம்ப காமனாக இருக்கிறது விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி குறைபாடு வந்துச்சுன்னா எலும்பு சத்து குறைஞ்சி போய் அவங்களுக்கு சீக்கிரமாக எலும்பு ஃப்ராக்சர் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள்லாம் வரும் ஸோ ஃபுட்டுன்னு எடுத்துக்கும் போது கால்சியம் சத்து குறைபாடாக ஃபுட்டு சாப்பிட்றதோ இல்லை புரத சத்து புரோட்டீன் இந்த எக்கு மீட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வெஜிடேரியன்ஸுக்கு வந்து பல்சஸ் சீரியல்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கார்ன் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கும் போது ப்ரோட்டீன் டயட் எடுத்துக்கும் போது ஹெல்தியாக இருப்பாங்க ஸோ கால்சியம் ப்ரோட்டீன் இந்த மாதிரியான ஹெல்தியான டயட் சாப்பிட்டா ஹெல்தியாக இருக்க போகிறோம் ஸோ அன்ஹெல்தி டயட் எடுத்து குண்டாகி தேவையில்லாத இருதய நோய்கள் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும்போது டெஃபினட்டாக இன்டெரக்டாக எலும்புகள் பாதிக்க தான் படுது ஓகே இப்போது எலும்புக்கு வந்து கால்சியம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க என்ன மாதிரி உணவுகள் வந்து இந்த கால்சியம் புரத சத்துக்கள் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம் கால்சியம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கக்கூடிய நோய்கள் ஐ மீன் ஃபுட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் அதாவது நல்ல திக்கான க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் லைக் முருங்கை கீரை அந்த மாதிரியான விஷயங்களில் அண்ட் நிறையா வந்து உங்களுக்கு ஷெல் ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த ஃபிஷ் இந்த மாதிரியான முட்டையில் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து பாலில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஜென்ரலாக ரொட்டீனாக எல்லா இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு டெய்லி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் ஸோ நம்ம யார்கிட்டையாவது கேட்டிங்கன்னா எப்போ கடைசியாக நீங்களே ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிங்களா கடைசியாக எப்போ பால் குடிச்சிங்க டீ காஃபி நான் கேட்கல அதில் வந்து நிறைய பால் இருக்க போகிறது கிடையாது இரு கமர்ஷியலாக அவைலபிள் வெளியில் வந்து குடிச்சிருப்பீங்க கொஞ்சோண்டு டீ அதில் நிறைய தண்ணி அண்ட் மில்க்கும் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கடைசியாக பால் அப்படின்னு எடுத்து எப்போ குடிச்சிங்க ஆ இதுதான் வந்து நிறைய விஷயம் நம்மளோட டயட்டுக்கு தெரியுது ஸோ பால் அப்படின்னு எடுத்து ஒரு அப்படியே நீங்கள் குடித்தாலும் ஒரு நூறு எம்எல் குடிச்சிருப்பீங்க அதிகபட்சம் இது ட கரெக்ட் கிடையாது அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் இல்லை த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எல் பால் குடித்தா மினிமமாவது உங்களுக்கு கால்சியம் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு நீங்கள் எக்குன்னு சாப்பிட்டா கூட கடைசியாக எப்போ எக்கு சாப்பிட்டீங்கன்னு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா கூட ரொம்ப நாள் இருக்கும் அந்த மாதிரி ப்ராப்பரான டயட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லேயே இருக்குது நம்மளோட டே டு டே லைஃப்லேயும் நம்ம சந்திப்போம் கால்சியம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதை ப்ராப்பராக எடுத்துக்கிட்டால் போகும் கரெக்ட் பேலன்ஸ்டாக எடுத்துக்கணும் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய இந்த காய்கறிகள் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா இந்த கீரை வகைகள் க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து குழந்தைங்க நிறைய எடுத்துக்க மாட்டாங்க குழந்தைங்கள் பிடிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க என்கிட்ட வந்து நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க சார் குழந்தை வந்து இது சாப்பிட மாட்டேங்கிறான் சார் சாப்பிட மாட்டேங்கிறான் சார் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா உன் சமையல் நல்லா இல்லைம்மா அதனால் சாப்பிட மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ அது வந்து ஒரு நகைச்சுவையாக சொன்ன விஷயம் பட் ஆனால் உண்மை என்னென்னா அதை செஞ்சு கொடுக்க தெரியல நமக்கு அதுதான் உண்மை குழந்தைக்கு செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னா அவனுக்கு அது பிடிக்கிற மாதிரி செய்யணும் ஒரு குழந்த வந்து இனிப்பு ஜாஸ்தியாக சாப்பிட்றான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கீரையை வச்சு ஒரு ஸ்வீட் பண்ணி கொடுங்க வெள்ளத்தை போட்டோ இல்லை ஒரு சுகரை போட்
இந்த மாதிரி வீடியோஸை நீங்கள் மேலும் பார்க்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா சென்சியா ஹெல்த் ஸ்டுடியோஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்